危ない。看人保安团，奉上峰的命令押解八路战俘去云木岭站兵。让车上的人统统下车。是。全体下车，接受检查。是一名八路军战士了，要学会分清主次。听话，姐夫没事的啊。哎，对了，你回家以后向你爷爷还有你姐问声好。哎，对了，你姐她生了吧？生了，生了，生了个男孩，叫苗苗。苗苗，太好了。哎，对了，你们快走。快走，快走，没时间了！姐夫，没时间走吧？走，快走，快走，没时间了！姐夫，没时间走吧？走，快走，你走啊！走，听话，快姐夫，快走，快走啊！快走，快走，快走！好了，你们可以走。赶紧上车，上车，快快快快快！下车。
上车吧，上车。我们这里谁是最高长官？我。什么军衔？连长。朕道长官为什么不行礼？哼，我只对我的上级行礼。败军之将还敢嘴硬？这是暂时的，谁笑到最后，谁笑得最好。好，我倒是要看看你是怎么笑的。管好你的人，不要在这里闹事，否则的话，这个就是下场。都给我听好了！我是上尉川上弘一，在这里，除了最高指挥官武田健雄上佐之外，就是我最大。我说的话就是命令，如有违抗，格杀勿论。下面，我宣布一下营方编入名单，教导名字的出列。张水根，编入七号营方。长官，这下坏事了，又八路到他们营方，那我们的计划怎么办？晚上通知营方弟兄，给这个八路点颜色。徐彦林，编入十七号营方。为什么把我分开？我再说一遍，在这里只有服从，没有反抗。回去。林建中，这麻烦了。到时候连见面都很不方便。编入三号一方。这么发疯的时间，看情况再说。李明大，编入十一号一方。孙有才，孙有才，孙有才，到。你是聋了吗？我说过，不要让我说第二次。报告长官，我的耳朵在战火中被炮火震聋了，听不到。编入十九号营方，大哥，编咱们营房里边去了。哼，吵着小子就不睡觉，有戏啊
，有事晚上再说。把他们带走。全体解散！这小子跟咱们有缘，一看瞅就不顺眼。学长，别来乌鸦了，还挺好的。你呢？到这份儿上了，还嘴硬。你真是一点都没变呀？怎么干上八路了？谁给饭吃，就跟谁呗。怎么被抓的？攻打藤田的时候，我负责断后，给鬼子的炸弹给炸晕了。你在八路那边？关衔不低吧？就一大头兵，刚刚加入的，没什么机会表现。学长，都这会儿了，还不说实话是吧？说什么实话呢？太君好，这人在屋檐下，不得不低头。人说识时务者为俊杰，这话说得好啊。识时务者为俊杰，可按在你身上不合适。你当时要识时务，就不会反出金虚处，去什么飞虎岭，占山为王了。瞎说了，嗯。我说什么你应该明白啊。雷子峰，大名鼎鼎的飞虎岭支队队长啊！开什么玩笑呢？太君，你干什么的？太君，我是偷拉问的。昨天来的不是你，你到底是谁？哦，昨儿那个老夏，他是我爹。回去摔了一跤，腿摔折了，来来不了了，嘿，就让我替他来。太君，这是我爹的证件，这这这是我两块银证。你撒谎，你说他是你爹，你们两个长得怎么不像？啊，他他他他妈不像，你看看看看。多多像我爹是吧？太君，我能进去了吧？大哥，太君，这这装大粪的、臭烘烘的，这这这也要检查？啊，行行，啊行行，快点！啊啊！等等。能进去了吧？进去！哎，等等！你带他进去，干完活赶紧出来，不要四处乱跑。嗨，王总。哎，谢谢太君。走。
。今天就聊聊这吧，有什么事改天再聊。他是我黄埔的学弟，认出我来了，没什么问题吧？他不只知道我是张顺天，还知道我是雷子峰。什么？我没承认，但我想瞒不了多久。他连我是飞虎岭支队队长都一清二楚。他会不会出卖我们？要不我们找个时间把他给干掉？不行，毕竟是我们的同胞。而且又是抗日将士，我都万不得已不能那么做。我同意郑勇的看法，到目前为止，还没看出他有出卖我的迹象。走着瞧吧，看看他护理林干什么用。大哥，嗯，这小子还神情呢啊！看来是晚上揍青了啊。<笑>看样子他还有些威望，说不定以后会用得着。嗯。我拿下枪，我让他好。太君，这儿刚刚清理完
到底想怎么样？这话应该我问你啊，雷子峰。你怎么知道我身份？其实我跟你带去飞虎岭的旧部一直有联系，你的一举一动，我了如指掌。好小子，把奸细都安排到我身边了。话不能这么说吧？我又没有诚心监视你，我只是关心你嘛，学长。其实，在黄埔时期，你也算对我照顾有加。我陆涛，不是一个忘恩负义的人。那就好。现在你是国，我是公，我们是两条路上的人，井水不犯河水。还想怎么样？带我一起走？你有病吧？我们都被关在这里，怎么走啊？明人不做暗事儿，你我都是聪明人。有些话，不用我挑明了吧？你要是再敢打我，掐死你！老子打你了，怎么着？怎么样？怎么样啊？出手！不准动！给我出去！是，太君。哎，他回来了。没事吧，大哥？说什么了？信上面说，猴子带来的东西里面有两种药，一种是外用的，擦在身上会起红斑，像是得了传染病；另外一种是内服的，吃上去以后，半个小时之内会有假死的现象。神官让我们尽快找到这个佐藤健三，逼着他服下假死药，然后我们也假装得了传染病，他会扮成日本军医。我的战俘营，接我们出去。看来这次是李农立的大功了。对了，刚才那陆涛跟着我进了厕所，他可能察觉了我们的计划，要我们带他一块走。那怎么行？人多，越来越麻烦呢。也不是不可以，毕竟要找到这个佐藤健三比较麻烦。陆涛在战俘营待的时间久了，或许能帮上我们。不过啊，我们毕竟分属两个派别，不能万不得已，不能告诉他我们的计划。现在又到了大家最喜欢的游戏时间了。今天轮到几号营房了？四号。四号营房出列。花枪。开香堂，上子弹，转轮。
喝汤。取枪，起鼓。小鬼子，我给你劈了！本来他还可以多活一阵子的，自寻死路，解散陆涛，这里每天都这样。倒不是每天，但隔三差五总会来这么一次，说不定下回就会轮到谁。你来多久了？一个月了。你有没有开枪打过自己的战友？能不能帮我一个忙啊？什么事儿？这战俘营里现在关了多少人？三百四十一个。不对，应该说是三百三十八个。这里面有没有关一个日本人？你就是为他来的？到底有没有？我凭什么帮你？在路涛告诉我，负责打饭那个就是日本人。可他昨天并没有露出破绽来啊！再试来一回。下一个。开始到期。赴汤解散。下一个。马上把药拿出来，涂在大家身上，造成德鲁瘟疫的现象。嗯，但是，怎么把药涂到佐藤健三身上？趁日本人不注意的时候，先确定他住在什么地方，然后再想办法。后在那边，你负责通知，让他们明天开始行动。
不可能了，从昨天到今天，鬼子根本没来搜过营房。那就必须要跟他正面接触，太危险。咱们计划照旧，七月我来想办法。交出来！什么东西啊？傻空装傻，信不信我干死你？我不信。杀了我，你的东西永远都别想拿到。果然是你拿的。你怎么知道的？整个营房我住了一个月，里边连几个耗子洞我都知道，就你那两下，瞒不过我的眼睛。你到底想怎么样？还是那句话。带我一块走，好，我答应你，把东西交出来。除非你把整个计划告诉我，怎么样？
算，一个日本人带着一个女人进去之后，我怕地都被发现了。嗯嗯嗯，你们来做什么？呃，我们是来修门的。继续修门吧，小坤。好好好。现在可不不生胡子了吗？呃，怕不安全一火灾，哦、让美如来看一看。哦，有易燃的东西啊，千万别搁炉子旁边。哎，这屋里有吗？没有，挺好，挺好，挺好。哎，等会儿，来，再见。是这样，八路那几间营房，你看了吗？竟是两家人，这人太多，别再有什么麻烦。对对对，是不是？我也不想去，毕竟不是咱自家兄弟，出事跟他有啥关系？就是。长官，那我先忙去了啊。好，哎。你最好还是给我盯紧一点。记者团就要来了，在此期间，我不想有任何事情发生。你怎么了？什么？太君，你的手！太君，我这，唯一，我，太君，我需要看病，我需要大夫，太君，太君，帮你那么多，救救我，太君！卫生兵，卫生兵！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，通了，通了，通了！赶快去告诉大哥，赶快告诉上官政委，去去！哎，来。不好了，不好了，不好了，集合了！妈的，怎么这时候集合？好像是观察队提前到了。麻烦你告诉你们长官，今天晚上节目之后，从这个洞口按计划逃跑。好，把弹药给我。来，这定是炸弹，快去！所有的地道都已经拉通，就等今晚行动。东西已经运到，接下来该怎么办？到时候把所有的定时炸弹都安放在各个营房里面，把营房都给它炸了。另外，在演出开始之前，咱们在舞台的附近要放一些炸弹。等炸弹爆炸之后，我们就趁乱抢枪。其他计划不变。
为了迎接记者团的参观，你们都很配合，大家辛苦了。希望今晚有一个圆满的晚会。观看的战俘，请留下；表演的战俘，快去准备。其余战俘可以先回营房休息，记住要保持安静，把他们压下去。快！留下的人，跟我去门口迎接代表团。快！快！政委，全都准备好了。队长传递来的消息是让我们等待接应。炸药已经送进去了，大家做好行动准备。猴子，哎，阿福，你们负责战俘营的地面监视，如有异动立刻汇报。好了，哎，到了。玲珑，做好接应商演的准备。是，政委。曼牛，哎，准备好炸药，一旦被发现，我们立刻把隧道给炸塌，阻止日军的追击。是。佐藤先生，这里很危险，麻烦你回营部吧。来人，在送佐藤先生回营部。佐藤先生，请。大家做好准备。是。走。王昌龄，张思谋，同日。张庆奎。早点睡觉。都好了吗？好了。嗯、兄弟们，按计划行动，用被子伪装自己，快！各位请，怎么样？监狱里的生活怎么样？可以啊，怎么样？在这里适应吗？还可以。哦，住的怎么样？哎，不错。啊，条件还可以是吧？哎，不错。睡觉的地方怎么样？还可以。啊，这样。嗯，在这里还比较满意吧？满意。满意。好。总体上来看，条件还都不错是吧？喂喂。请各位就座，各位请。本人仅代表于木林，战俘营全体成员，热烈欢迎记者观察团的到来。好。为了表示感谢。战俘们自发的准备了节目，现在我宣布，演出开始。第一个节目，武奇，有请。
，你们好好准备，等下就轮到你们了。陈上军，啊，八重军，原来你在这里，<笑>真的是好久不见呀、啊！哎呀，要不是这次记者团来视察，我还真不知道什么时候能见到你。<笑>来吧，看看，这些就是今天晚上为我们演出的演员。演员，好，<笑>走，跟我进去看看。走。偷袭的那个，你，包中军，这个不是偷袭的那个，这个是偷盔甲的，你不知道吗？哦，《水浒》里边的故事。<笑>八重军的记忆力还是这么好啊。<笑>走吧，我们去前面看演出吧。我去救他们。到底怎么了？哎呀，地板地板卡住了，打不开啊！使劲开啊！啊，你想开打不开。那里用脚踹，快！啊啊啊！开了，快上，停了。啊！
，你怎么上来了？快让给我打开在一块。三儿，哥，大哥，你跟我走。你回来干嘛？啊！我跟你跟着走。三儿，你听我说，你现在赶紧走，一会儿我就跟你汇合，听见没有？不行，大师。三儿，快走，快行，三哥。我去门口守着，你快点，快点，哎，小心啊！快。太君，你怎么来了？刚才在台上消失的战俘呢？呃，都在屋里呢。让开，我进去看看。太君，这战俘有什么好看的？你还是回台上看节目吧。让开。太君，你这,这都,都换服装呢。给我让开！哎，太君，你看，哎，这换服装有什么好看的？让开！让开！干什么呢？磨磨唧唧的，轮到你表演了，快去。他就来表演了。就一傻孩子，您别跟他生气，啊，节目挺精彩的，快去看表演吧。刚才在台上被你变没的战俘呢？在里面呢。那他为什么不让我进去？可能他们在换衣服，不好看。我去看看。哎，去。走开，走开！你们都给我出去！
在哪里见过战俘，他们胡闹吗？我田先生，这是不是您给我们安排的另一个节目啊？是啊，这是另外安排的一个节目，一个非常精彩的节目。不过，你们劫持的人质还远远不够多。来人，把记者团全部人员送给他们。武田先生，你在这干什么？你有责任保证我们的安全，我要抗议，抗议！别动，要客气够。不是我们不尽的义务，是我们的敌人太凶残了。我爹想干什么？他想杀完了米狗。不如我们先下手为强吧。那不行，我们就这么点火力，他们随时可以把我们打成蜂窝。拖延时间，等炸弹爆炸。明天的报纸上就会报道，战俘挟持记者团，强行越狱，记者团全体成员不幸患难。武田军，你不愧是帝国的军人，八重就是这件事的见证人。八重。你笑得越来越不像男人了。我想你一定想知道我到底是谁。雷泽峰，来人，把他们全部拿下！来。
再说。快点，快点，快点，快点，快点，快点，大哥，快点，大哥，你走了，大哥，说话，大哥。好，你了。后面了。我不应该从金碧池逃出来。石大哥，哎呀，玲珑，你没事，真是太好了。哎呀，我没事儿。